Bueno, nos encontramos en el Red de Fes, aquí hay mucha actividad, hay charlas, hay exposición, gente que va, que viene, que pregunta de tecnología. Tenemos aquí un disertante que nos va a presentar el ingeniero Caón. Eh, bueno, ¿cómo estás viviendo? Bueno, Red de Fe ha sido hoy un éxito. Eh, ha venido mu mucha gente, sobre todo estudiantes, chicos que estábamos esperando de, las, de los este, cursos de cuarto, quinto, sexto año. Han venido, han, han visto la muestra y bueno, ha sido interesante porque los expositores de las empresas, de las organizaciones que dijeron que iban a estar, vinieron y han presentado unos productos increíbles. Y con respecto a las charlas, bueno, han sido una mejor que la otra. Los chicos... Ustedes los deben haber visto cuando se iban, sí, sí. Lo, lo, lo contento que, que... porque los colegios iban rotando, los iban trayendo por módulos, bueno, y eso generó todo un movimiento durante todo el día este, muy interesante. Está muy bueno esto, en este momento eh, hay un joven de Pozo del Molle, sí, este Godino, momento... que está dando una charla sobre eh, impresoras 3D. Impresoras 3D, eh, anteriormente lo estuvo dando la charla gente de Aladio, presentando el lavarropa este, conectado a través del teléfono celular, donde, bueno, es muy interesante la propuesta, el internet de las cosas que ellos están trabajando en este momento. Muy bien, bueno, y tenemos aquí a un disertante, eh, ¿de qué va a hablar presentar? Bueno, eh, yo le voy a dejar que él diga de lo que va a hablar, eh, se llama Gonzalo Ferreras, eh, que viene de la ciudad de Córdoba especialmente a dar la charla eh, en el Red de Fes y bueno, con todo el gusto y el agrado del mundo le doy la palabra a él para Muy que... Muy bien Gonzalo, bueno, bienvenido a las varillas bueno, ¿Qué traes aquí? Lo que venimos a hablar nosotros es un poco de prevención y concientización en La charla que vamos a dar en, en breves minutos está direccionada sobre todo a los jóvenes que actualmente desarrollan gran parte de su vida en las redes sociales entonces nuestra idea y nuestro trabajo es un poco, no tanto hablar desde, el, desde lo normativo, sino más bien desde la prevención, de explicarles cuáles son los riesgos a los que se exponen, cuáles son los recaudos que tienen que tomar, pero principalmente, y esta es la nota característica por ahí de, de nuestras charlas, es brindarles la información y las herramientas para que los chicos, los chicos sepan qué hacer cuando se topan con gente que obviamente no tiene las mejores intenciones. Muy bien, está muy bueno eso, porque viste cuando a la gente en general le hablamos de tecnología e informática, surge también hasta los nuevos delitos, los grandes problemas sociales, desde la mala incorporación o con falta de seguridad de, de algunos, en el caso de las redes, vemos, ¿no? Exactamente, por eso nosotros queremos trabajar un poco y explicarle a los chicos cómo trabajan estas personas, por ejemplo, en el caso del delito del grooming, en qué consisten los trabajos de ingeniería social, cómo es que estas personas adultas se contactan con los menores, cómo ganan su confianza, cómo pueden ellos identificar cuando reciben una solicitud de amistad, por ejemplo, en cualquiera de las redes sociales que utilicen, cuáles son los padrones, qué, qué es la, cuáles son las técnicas que utilizan esta gente al momento de abordarlos, que en un primer momento puede parecer una persona amigable, amistosa y sobre todo aparentando ser un par, o sea, es decir, una, una persona de la misma edad y sin embargo estamos frente a personas que justamente tratan de inducir en el error para justamente llevar a los chicos a prácticas absolutamente desleales. Entonces, lo que queremos un poco es poner en prevención el eje, de ayudarlos a establecer una red de contención, que sepan a quién acudir, cómo acudir, en dónde tienen que prestar especial atención y bueno, principalmente brindarles las herramientas para que puedan, porque es una realidad que hoy tenemos, los chicos viven en las redes sociales, se contactan, interactúan, pero bueno, que no todas las personas tienen buenas intenciones cuando, cuando uno navega por las redes. Muy bien, muy buena la charla. Eh, ¿Vos estás trabajando en qué organización? Mire, nosotros hoy estamos, eh, venimos, yo soy abogado penalista principalmente, y mi compañero, que es el doctor José Arce, que ahora está preparando la disertación, es funcionario del Poder Judicial, trabaja específicamente en la Fiscalía de Delitos Complejos, es decir, la Fiscalía que tiene a su cargo la investigación de todo este tipo de hechos. Así que venimos también un poco a explicarles desde la experiencia, desde las casuísticas, qué es, cuáles son los problemas que se están judicializando hoy, a dónde está fallando el sistema y bueno, principalmente es eso, venir a brindarles herramientas para que los chicos puedan tener una navegación más segura. Muy bien, y por otro lado también hasta para que sepan eh, cuándo uno puede, de, colaborando a veces con eh, pasar material que no tiene que pasarse, eh, convertirse también en una especie de cómplice. Por supuesto, por eso la, la idea de todo esto es que muchas 
muchas veces uno comparte información, fotos o se suma a cadenas de una manera inocente. Y en realidad nosotros lo que estamos, queremos poner en el manifiesto es que se colabora con esta gente. Entonces tenemos que tratar de concientizar a los chicos de que hay determinadas prácticas que por ahí las tienen internalizadas como una cuestión inocente y que en realidad están generando un grave perjuicio. Muy bien, bueno, muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Es excelente, excelente la historia que tienen ellos en el trabajo con, con la gente joven y con este, la, todo lo que tiene que ver con la prevención. Eh, son amigos de, de nuestro colegio porque el profesor eh, Hernández, Héctor Hernández, eh, está permanentemente en contacto con ellos y bueno, muchas veces son la fuente que nosotros logramos este, para poder llevar el, el material que, que digamos es de, de última generación para poder este, que los chicos lo puedan aprender. Que estén en las aulas. Exactamente. Bueno, eh, bueno a lo, los dejo para que sigan disfrutando bueno, porque ustedes queríamos... están disfrutando también. Sí, sí, sí. Nosotros, nosotros queríamos invitar este, para esta noche. Eh, que todavía faltan los sorteos y bueno, y falta también todo el tema de lo que es la, la parte musical con, eh, con Cata y este, con, con el grupo del Colegio de Arte, eh, donde va a haber rock, pop rock y algo de folclore también. Muy bien, tiene de todo, ¿viste? Sí. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Eh.